हेलो फ्रेंड्स वेलकम इन माय क्लास माइक्रोप क्लासेस तो आज ये डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड एन सी आर टी एलेवेंथ की है इसके ऊपर मैंने ऑल लेक्चर दिए हैं अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए वहाँ पे मैंने आपको लिंक दे दिया है वहाँ से आप इसके पुराने लेक्चर देख सकते हैं और आज जो है हम इसको देखेंगे कुछ दस से ग्यारह स्लाइड्स हैं जिसकी स्टडी करते हैं तो आज का हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो है बायोडाइवर्सिटी फिर है नोमिन क्लेचर आइडेंटिफिकेशन बायनोमियल नोमन क्लेचर तो जो बायनोमियल नोमन क्लेचर है इसको हम आज जो है डिटेल में स्टडी करेंगे बाकी सबका टर्मिनोलॉजी को सिर्फ डिफाइन किया मैंने डिफिनेशन दिया है आप पीपीटी से डायरेक्ट नोट्स बना सकते हैं और अगर आपको नोट्स की ज़रूरत होती है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं हम आपको नोट्स भी बाद में पी प्रोवाइड कर देंगे तो इससे पहले जो है मैंने लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स की बात की थी एक और वीडियो है जिसमें मैंने थोड़ी बहुत डाइवर्सिटी की बात की है तो आज हम देख लेते हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है जैसे अगर हम एक्सप्लोर करें इंडिया या एक्सप्लोर करें अगर हम किसी भी पर्टिकुलर प्लेस को तो हम वहाँ पे बहुत सी स्पीसीज में वेरिएशन देखते हैं वो स्पीसीज का जो वेरिएशन है वो माइक्रोस्कोपिक से लेके माइक्रोस्कोपिक लेवल तक होता है मतलब क्या है कि छोटा से बड़े लेवल तक वेरिएशन या वेरेबिलिटी पाई जाती है और इस वेरिएशन और वेरेबिलिटी जो है अर्थ पे है उसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं या एक कह सकते हैं कि ये जो है एक मेजरमेंट है वेरिएशन की जो कि पर्टिकुलर इकोसिस्टम लेवल पे या जेनेटिक स्पेसिस लेवल पे हम देखते हैं अगर हम अपने लोकल एरिया को देखें तो वहाँ भी बहुत से डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म होंगे अगर हम पृथ्वी को कंसिडर करें वहाँ भी होंगे अगर हम मेराइन और इन्वामेंट को कंसिडर करें तो वहाँ भी होगा मतलब जितने ज़्यादा यहाँ पे हमारे लोकेशन है हर लोकेशन पे अगर हम एक्सप्लोर करते तो हमें बहुत सी वेराइटी के लाइफ हो मिलेगा बहुत से वेराइटी के स्पीसीज ऑर्गेनिज्म मिलेगा तो इसे हम एक कॉमन रूप से बायोडाइवर्सिटी कहते हैं और बायोडाइवर्सिटी के जो तो फादर है एड एडवर्ड ओ विल्सन को माना जाता है एडवर्ड एडवर्ड ओ विल्सन को हम बायोडाइवर्सिटी के पिता कहते हैं दूसरा लाइफ का जो हॉल मार्क है उसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं बायोडाइवर्सिटी इज अ हॉल मार्क ऑफ लाइफ ये जैसे एक लाइन है हमने दिया एक 1.7 मिलियन स्पीसीज जो है पृथ्वी पे मोर देन इससे स्पीसीज यहाँ पे है विद इंक्लूडिंग प्लांट्स एनिमल्स इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स में इनवर्टिब्रेट्स ब्रेट हो गया बैक्टीरिया वायरस एवरीथिंग इज मतलब एवरीथिंग जो है हमारा टोटल मोर देन 1.7 मिलियन स्पीसीज है हमारे पास क्वेश्चन आया कि हम अगर हम कोई एक नया पर्टिकुलर एरिया को एक्सप्लोर करते हैं तो हम कैसे जानेंगे कि ये एक्सप्लोरेशन मतलब ये जो चीज़ है प्रॉब्लम क्या क्या है यहाँ पे प्रॉब्लम हम बता रहे हैं सुनिएगा ध्यान से कि अगर हम किसी पर्टिकुलर एरिया को एक्सप्लोर करते हैं तो वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म मिला वो नया ऑर्गेनिज्म है या पुराना ऑर्गेनिज्म है तो अब हो सकता है कि एक लोकल एरिया में उसका नाम कुछ और हो वही चीज़ अमेरिका में किसी और चीज़ के नाम से जानी जाती हो तो दूसरा प्रॉब्लम है कि कुछ साइंटिस्ट ऐसे भी हो सकते हैं कुछ चीज़ें हमें ऐसे भी मिलेगी जो कि लोकल एरिया में अलग नाम है और वर्ल्ड साइंटिफिक लेवल पे अलग अलग नाम है तो इन इनको भी ओवर का माना है कि ऐसे भी टाइम वेस्ट होगा तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं उस प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए कुछ प्रोसेस जो है साइंस की दुनिया में रखी गई जिसमें सबसे पहला है नोमन मतलब नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म जितने भी ऑर्गेनिज्म पृथ्वी पे पाए जाते हैं जो कि आइडेंटिफाइड किए जाते हैं वो सारे ऑर्गेनिज्म को एक नाम दिया जाता है और उस नाम देने के प्रोसेस को हम नोमन क्लेचर बोलते हैं स्टैंडराइज नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड इज नोन एज अ नोमन यह नाम पूरे विश्व में वैलिड होता है अवेलेबल होता है नोमन तो नाम तो हम तब देंगे जब हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये ऑर्गेनिज पहले था या नहीं तो जो करेक्ट नेम और प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म अगर हम क्लासिफिकेशन सिस्टम में पता लगा लेते हैं तो उसे हम आइडेंटिफिकेशन कहते हैं और आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम करेक्टर स्टिक का हेल्प लेते हैं हम कैरेक्टर को मैच करते हैं कि क्या इस कैरेक्टर के कोई अदर ऑर्गेनिज्म हैं 
अगर हैं तो सेम स्पीसीज के होंगे या उसी ऑर्गेनिज्म के साथ उसे रखा जाता है तो पहला जो प्रॉब्लम था उसका कि नाम जो है एक लोकल हो सकता है एक हमारा साइंटिफिक हो सकता है तो हम कन्फ्यूज ना हो कि एक ही ऑर्गेनिज्म है या दो उसके लिए हमने सारे ऑर्गेनिज्म को नॉमिन किया नेम दिया जो कि एक्सेप्टेड था ऑल ओवर द वर्ल्ड दूसरा हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म पहले है या नहीं है तो अब आइडेंटिफिकेशन करने के लिए जो है दो चीज़ें थी एक प्लांट किंगडम एक एनिमल किंगडम तो प्लांट किंगडम को के जो है आइडेंटिफिकेशन है उसकी जो प्रिंसिपल और क्रिटेरिया जो है एक संस्था देती है जिसे आई कहते हैं फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नेमिनक्लेचर जितना भी बॉटनी में नाम दिया जाता है वो आई उसे प्र, उसे प्रूव करता है कि हाँ ये सही है या नहीं और अगर एनिमल के केस में हो तो वही चीज़ आई सी करता है इंटरनेशनल कोड फॉर जुलॉजिकल नोमिन ये दो ऐसी संस्था है जो कि प्रिंसिपल और क्रिटेरिया प्रोवाइड करती है फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड नोमिन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल एनिमल नोमिन की अगर बात करें तो हम एवरी ऑर्गेनिज्म को जो है दो नाम से जानते हैं एक कॉमन नेम होता है एक हम साइंटिफिक नेम से जानते हैं तो कॉमन नेम जो होता है उसे वर्नाकुलर नेम भी कहते हैं जो कि लोकल एरिया में कहा जाता है जैसे आम हो गया दूसरा हमारा साइंटिफिक नेम है जो कि एक हर जगह वैलिड नेम होता है उसे हर जगह एक्सेप्टेड होता है जैसे आम का मैंगी मैंदी फेरा इंडिका हो गया तो इस साइंटिफिक नेम से जो है जैसे ह्यूमन का होमोसेपियंस हो गया तो ये जो साइंटिफिक नेम है ये वैलिड है ऑल ओवर द वर्ल्ड अब जो है नोमिन का एक पद्धति है नोमिन के सिस्टम है उसे हम बोलते हैं बाई नोमियल नोमिन क्लेचर नोमिन मतलब नेमिंग हो गया बाई मतलब हो गया दो नोमियल मतलब होता है नाम दो नाम पद्धति या दुई नाम पद्धति जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को दो नाम दिए जाते हैं इसकी शुरुआत जो है स्वीडिश बोटेनिस्ट कॉर्ल वॉन लीने ने की थी जो कि बाद में कैरोलस लीनियस के नाम से प्रसिद्ध हुए थे इन्होंने बुक लिखा था सिस्टेमा नेचुरी इस बुक में जो है सिस्टेमा नेचुरी में उन्होंने सिस्टम ऑफ नोमिन फॉर द प्लांट प्लांट किंगडम से जो और एनिमल किंगडम का जो सिस्टम है नोमिन का उसको डिस्क्राइब किया था और दो नाम दिया था जिसे हम बाइनोमियल नोमिन बोलते हैं सिस्टेमा नेचुरी को हम डिक्शनरी ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं बाइनोमियल नोमिन के हिसाब से जो है हर पर्सन का साइंटिफिक नेम में दो नेम होगा जो कि एक नेम जीनस को और दूसरा स्पीसीज स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा और इस तरह के नेम नोमिन को बाइनोमियल नोमिन कहते हैं इसके कुछ रूल है कि ये जो हमारे बाइनोमियल नोमिन है वो हमेशा लेटिंग वर्ड में लिखे जाएंगे और मतलब क्या है लेटिंग वर्ड में लिखे जाएंगे क्योंकि ये लेटिंग से लिए गए थे और इटालियन इटालियन में लिखा जाता है अब इटालियन हम लिख नहीं सकते इसलिए हम क्या करते हैं राइटिंग के थ्रू लिखते समय सेपरेट सेपरेट अंडर लाइन करते हैं तो जिसमें दो नाम में से एक नाम जो है जीनस को दूसरा स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है और बाइनोमियल नोमिन के हिसाब से ही कॉर्डवॉन लीनिया ने अपना नाम कैरोलस लीनियस बाइनोमियल नेम रखा था इसके जो हमारे क्या कहते हैं उसे रूल्स हैं बाइनोमियल नोमिन के वो कुछ इस तरह के हैं कि द साइंटिफिक नेम शुड बी रिटर्न और प्रिंटेड एज इटाली इटेलिस्ट इटेलिस्ट मतलब क्या है इटालियन लैंग्वेज में हम लिखेंगे मतलब थोड़ा तिरछा लिखा जाता है दूसरा जो जेनेरिक नेम मस्ट स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर और स्पेसिफिक नेम विद द स्मॉल लेटर पहला नाम कैपिटल लेटर से और स्पेसिफिक नेम स्मॉल लेटर से लिखा जाता है जेनेरिक नेम जो है हम शुड बी फॉलोड बाई दी स्पेसिफिक नेम जेनेरिक नेम पहले लिखते हैं उसके बाद हम स्पेसिफिक नेम लिखते हैं अगर क्या है कि कुछ डिफरेंट साइंटिस्ट सेम जीनस और स्पीसीज को खोज लें तो जो पहले खोजेगा जो पहले पब्लिश कराएगा पेपर उसको एक्सेप्टेड होगा फैमिली नेम जो है आई डी ई ए से सफिक्स होती है और जीनस नेम और सब फैमिली नेम जो है 
आई एन ए सफिक्स के रूप में यूज़ की जाती है जहाँ पे आई डी ई एन यूज होता है वो हमारा फैमिली नेम होता है और जहाँ पे आई एन ए होगा उसे हम सब फैमिली या जीनस नेम कहेंगे देखना देख एक चीज़ है कि अगर एक ही ऑर्गेनिज्म के दो नाम हो दिए जाएं तो कैसे किस नाम को वैलिड माना जाता है तो इसके लिए जो है लॉ ऑफ प्योरिटी प्योरिटी दी जाती है इस रूल के हिसाब से क्या है कि इट टू और मोर देन टू नेम आर गिवन फॉर द सिंगल एनिमल स्पेसीज बाय द डिफरेंट साइंटिस्ट एट द डिफरेंट टाइम पीरियड देन द नेम फर्स्ट पब्लिश इन द स्टैंड वैलिड साइंटिफिक लिटरेचर वो साइंटिस्ट जो पहले किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम देगा उसे वैलिड उसे उसे प्रीफर किया जाएगा कंपेयर टू दी सेकेंड पर्सन जो बाद में देगा तो यहाँ पे मैंने कुछ नाम दे रखे जैसे वीट का ट्रिटिकम एस्टिबम यहाँ पे ट्रिटिकम जो है देखो टी कैपिटल है और एस्टिबम का ए स्मॉल है ट्रिटिकम जो है स्पीसीज है ट्रिटिकम क्या है हमारे यहाँ पे जीनस और एस्टिबम स्पीसीज है राइस का ओराइजा सेटिबा मेज का जिया मेज टोमेटो का लाइकोपर्सिकन एस्क्यू लेंटम कॉटन का गोसिपियम हाइबर सीएम सनफ्लावर का हेलियंथस एनियस पी का पाइसम सेटिबम पोटैटो का सोलेनम टयूबरोसम मस्टर्ड का ब्रेसिका कम पेस्टिस नीम का एजा एजा कित डीरा थिया इंडिका रोज का रोसा इंडिका और ग्रैप का विटस वेनी फेरा इन सबको देखो हमने इन सबको इटालियन में लिखा है और सबका पहला लेटर कैपिटल और सेकेंड लेटर जो है हमारा स्मॉल है कुछ ऐसे नाम होते हैं जहाँ पे साइंटिफिक साइंस का मतलब स्पेसिफिक नेम जैसे ट्रिटिकम एस्टिबम यहाँ पे लिखा हुआ है तो ट्रिटिकम एस्टिबम के बाद भी कुछ शॉर्ट नेम में साइंटिस्ट का लिखा जाता है और जैसे मैंगी फेरा इंडिका डॉट एल आई डबल एन मतलब हो गया कि दिस नेम इज़ प्रोवाइडेड बाय फर्स्ट टाइम इन लीनियस और उनके रिस्पेक्ट में हम साइंटिस्ट के रिस्पेक्ट में हम साइंटिफिक नेम के बाद उनका नाम भी लिख देते हैं तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और कुछ भी समझ में आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा जिससे कि आपको टाइम टू टाइम हमारे लेक्चर मिलते रहे और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो